நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறீங்க ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேத்தூரில் வந்து பாரம்பரியமான அதாவது அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரை அப்படியே சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கோலாட்ட குச்சி இருக்குது சிலம்ப கலை இருக்குது சிலம்ப கலையை பற்றி தாங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சிலம்ப கலையை வந்து அறுபது வருஷமாக நம்ம சேத்தூரில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க திருமணங்கிற ஐயா வந்து அது எப்படி எப்படி விளாடுறாங்க அது விளாடுறதுக்கு முதல் முறைப்படி என்னென்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மாதிரிலாம் சாப்பாடு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதுக்காண்டி ஐயா வந்திருக்காங்க வாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் ஏகப்பட்டது சொல்கிறாங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க போகலாம் ஆனால் முதல் உங்களை எங்கள் வியூவர்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்கண்ணா என் பேர் ராஜா நான் பத்து வருஷமாக அந்த விளாட்டு விளாண்டுட்டுருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய தாத்தா என்னுடைய அப்பா அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கப்புறம் என்னுடைய மகன்கள் என்னுடைய வம்சா வழியாக கண்டிப்பாக நான் அந்த விளாட்டை நான் தொடர்வேன் இதை பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறத விட பெண் குழந்தைகளுக்கு நான் அதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் சின்ன குழந்தைகளுக்கு சிறு வயதுலேருந்தே அந்த விளையாட்டை பழக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் நான் சிறு வயதில் இருந்து மூணு நாலு வயதுலேருந்து எனக்கு இந்த விளையாட்டை கற்றுக்கூடன்னு ஒரு பெரிய வெறிய இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து அந்த வயதில் முடியலை நான் வந்து குறி பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அந்த விளாட்டு கற்றுக்கிட்டேன் நான் கற்றுக்கிட்ட விளாட்டை என்னோட இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச கலைகளை நான் கற்றுக்கிட்ட கலைகளை இது வரைக்கும் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சால் நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நான் முழுவதும் இந்த விளையாட்டை பழகணுங்கிறது என்னோட மிகப்பெரிய ஆர்வம் அதனால் என்னுடைய வாத்தியார் திருமலை அதாவது இவர் பேர் வந்து செவுடுருந்தே சொல்லுவாங்க இவர் இடதுகை பழக்கம் உள்ள விளையாட்டு வாத்தியார் ஆனால் இவர்கிட்ட வலதுகை பழக்கங்க விளையாட்டு கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து திறமையாக விளையாட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாரு இவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது அவருடைய விளையாட்டு அவருடைய வீரமான விளையாட்டு இந்த ஒரு வாத்தியாரிடம் இல்லாத முரட்டுத்தனமான விளையாட்டு வந்து இவர்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் நல்ல வாத்தியார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் இவ்வளோ நான் விளாண்டுனேன் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது ஏதாச்சும் யாராச்சும் ஒருத்த பார்த்து தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிருக்கும் இவங்க இப்படிலாம் விளாட்றாங்களே ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி விளாடக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு முத முத அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிருந்தவர் யாருண்ணா தென்மலைங்க ஒரு ஊருக்கு புரட்டாசி மாதம் பொங்கலுக்கு போவேன் அப்போ வந்து அந்த ஊரில் வந்து முதல் முதல் நான் சிறு வயதில் வந்து ஒரு ரெட்டக்கம்பு விளாண்டாரு புலிவேசம் கட்டிட்டு போலாம் விளாண்டாங்க ஆனால் அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ரெட்டக்கம்பு விளாடும்போது மிகப்பெரிய ஆர்வமே எனக்கு அந்த ஊரில் போய் தான் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ சேத்தூர்லாம் நம்ம ஊர்கள் பொங்கல் திருவிழா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து சிலம்பங்களை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க சண்டை வருது பிரச்சனை வருங்கிறதுனால அது இளைஞர்களால் பிரச்சனை வருதுங்கிறதுனால தடை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து இந்த விளையாட்டுகளை விளையாடுறதுக்காகவே பொங்கல் திருநாட்கள் நடத்துகிறாங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட சிவகிரி வடக்கு சத்திரம் விஸ்வநாதபுரி ராயரி கீழக்கரச குளம் தென்மலை இன்னும் பல கிராமங்களில் வந்து புரட்டாசி மாத பொங்கலுக்காகவே இந்த விளையாட்டுகள் மிக சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்காங்க இன்னமும் அந்த விளையாட்டுகளையும் அங்கே அழியாமல் இருக்கு ஆனால் நம்ம ஊர் வளர்ந்து வர ஓரளவு நம்ம ஊர் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அதனால வந்து இந்த விளையாட்டுகளை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க நக்கல் பண்ணதாங்க கேலி செய்தாங்க பெரும்பாலும் இந்த விஷயங்களை அவங்க தவிர்த்து இளைஞர்களை வந்து இந்த விளையாட்டுல ஊக்குவிச்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயங்களா இருக்கும் தவறான பாதைகளுக்கு போகாம நல்ல வழியில போனோம்னா இது ஒரு சிறந்த கலை உடல் ஆரோக்கியமா வாழணும்னா இப்ப உள்ள காலத்து உணவு வகைகள்லாம் வந்து சரியில்லை இந்த விளையாட்டு விளாண்டோம்னா நம்மளோட உட உடம்புல இருக்க அனைத்து நரம்புகளும் நல்லா வேலை செய்யும் நல்ல ரத்த ஓட்டம் இருக்கும் எந்த ஒரு நோய் நொடியுமே வரவே வராது சிறு குழந்தைகளிலிருந்தே இந்த விளையாட்டுகளை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பழக்கணும் தான் என்னோட ஆர்வம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து எவ்வளோ இளைஞர்கள் வந்து கற்றுக்கிறாங்க இப்போ உள்ள ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க அனைத்து பசங்களுமே ஐயாட்டு தான் வந்து விளையாட்டு கற்றுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு என்னை விட பத்து வயசுக்கு மூத்த என் சித்தப்பா மாமா அண்ணன் தம்பிகள் அந்த காலத்தில் வந்து காட்டு வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் அதிகமாக இவர்கிட்ட தான் விளையாட்டு பழகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்கவுங்க குடும்ப சூழ்நிலைகள் ஆயிருந்தனால குடும்பம் குழந்தைகளாலதான் இந்த விளையாட்டுகள் அவங்க வெளியே பிள்ளை அவங்க பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களும் விளாட மாட்டாங்க அதனால அவங்கெல்லாம் இந்த தெரிஞ்சதை வந்து அவங்க குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் வேற எந்த ஒரு இதுதான் என்னோட மிகப்பெரிய ஆசை அண்ணா இப்போ வந்து விளாட இவ்வளோ பேர் வராங்க ஏன் இந்த இந்த சின்ன பையங்கள்லாம் எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க இவங்க வீட்டில் எப்படி நான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு சில வீட்டில் வந்து நாகரீகங்கள் வளர்ந்துட்டதுனால இதை போயிட்டு என்னடா துப்பாக்கின்னா டொம்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம்னு எல்லோரும் நினப்பாங்க ஆனால் அந்த பாரம்பரிய கல்யாணம் வந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி இந்த சின்ன வயசில் கூட அவங்க வந்து பழகிறாங்க அவங்க வீட்ட
அந்த விளாடுறதுக்கு ஒரு மிகவும் துணிச்சல் வேணும் முதல்ல சிலம்பம் விளாடுறதுனா மிகவும் துணிச்சல் வேணும் சும்மா சாதாரணமாக சும்மா கம்படுத்தோம் சுற்றுலாம் சுற்ற முடியாது அது விளாடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தமாக வந்து ரத்தமாக வந்து பழகையில் பழகையில் பத்து வரலையும் ரத்தமாக வந்துடும் இருந்தாலும் எப்படியாச்சும் பழகி ஆகணும் ஒரு மன தைரியத்தில் தான் நான் பழகியிருக்கேன் இவ்வளோ விளாட்டு விளாட்றீங்கன்னா இதுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றோம் கம்மங்கூழ் பெரும்பாலும் கம்பங்கூழ் பேரிச்சம்பளங்கள் கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்தான பொருட்களை சாப்பிட்டு விளையாண்டோம்னா நம்மளோட தசைகள் வலிமையாகும் உடல் வந்து நல்ல பலமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மாமிசங்கள் அதிகம் சாப்பிட்றத விட காய்கறி கனிகள் சாப்பிட்றதே ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் வாழைப்பழங்கள் பெரும்பாலும் வாழைப்பழம் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்ன பையங்களுக்குலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அந்த கம்பை வந்து எப்படி பிடிக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா முதல்ல வந்து சிலம்ப கம்பு வந்து அவங்க வளர்த்திக்கி இருக்கணும் இது என்னை விட அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் அவங்களோட நெத்தி அளவு தான் கம்பு என்றைக்குமே நெத்தி அளவு பிடிக்கணும் கை முதல் வலது கையில் இந்த மாதிரி பிடிக்கணும் அதே இடது கை கீழ் சரிங்களா இந்த அளவு தான் கம்பு பிடிக்கணும் கம்பு பிடிப்பது வந்து என்றைக்குமே வலது கிட்டே ரொம்ப இறுக்கமாகவும் பிடிக்கணும் இடது கிட்டே வந்து கொஞ்சம் லூஸாக பிடிக்கணும் ஏன்னா இடது கையை வந்து எல்லா பக்கமும் சுற்றுறதுக்கு அந்த கை உதவும் இடது வலது கை வந்து கம்பு கீழே விழுவாமல் நம்மளை நல்லா பிடிச்சிக்க உதவும் வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல வந்து குரு வணக்கம் விளையாட்டுகளில் வந்து குறிப்பிட்ட வகைகள்லாம் இல்லைன்னு இல்லை இப்போ எத்தனைமோ பதினெட்டு வகைகள் என்னமோ சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து விளையாட்டுகள் வந்து அதிகம் இருக்குது ஒரு ஊருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக வாத்தியார் இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாத்தியாருக்கும் ஒரு விளையாட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாத்தியாருக்கும் ஒரு குருவனாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாத்தியாருக்குன்னு ஒரு தனி சிறப்பே உண்டு இவர் விளையாட்டுக்கு பேர் வந்து கிடாமுட்டு அந்த காலத்துலேருந்து அதாவது நம்மளை மாதிரி இலவாட்டமாக இருக்கிற காலத்துலேருந்தே அந்த விளையாட்டை வந்து அவர் இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்காரு அவர் மிகவும் தைரியமானவர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விளையாட்டில் இன்னமும் அவருக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு உடல் வலிமையாக வச்சுருக்காருனா அந்த விளையாட்டு ஒரு காரணம் ஓகேண்ணா இந்த முத நாங்களே கேள்விப்பட்டோம் அந்த படகு வீச்சு கிடாமுட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சில இது சொன்னீங்க அந்த படகு வீச்சு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணையில் போடுவாங்க நீங்கள் அது எவ்வளோலாம் பழகணும் அது எப்போ எவ்வளோலாம் கழித்து கை வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் முதல்ல வந்து நம்ம விளையாட்டுக்கு முக்கியம் வந்து நம்ம கையோட மணிக்கட்டை மணிக்கை தான் மணிக்கை வந்து நம்ம சுற்றுறதுக்காக தான் முதல் அந்த படகு வீச்சு சொல்லித்தரோம் குறிப்பிட்டு இரண்டு வாரம் இல்லை மூன்று வாரங்கள் தொடர்ந்து இதை மட்டுமே செஞ்சுக்கிருக்கணும் மணிக்கை நம்ம மணிக்கை நல்லா சு சுற்றணும் கால் வரிசைகள் நல்லா வரணும் மே முதல்ல வந்து நல்ல நம்ம கைகள் திடனை ப படுத்துறதுக்கு தான் அந்த விளையாட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து படகு வச்சு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து நம்ம கைகள் திடனாக இருக்கணும் சிலம்பம் அதுக்கப்புறம் சுற்றுறதுக்கு முதல் காரணமே வந்து படகு வச்சு தான் வெட்டி பந்தாக்காக அந்த விளையாட்டு கற்றுக்கிடாமல் ஒரு நல்லதுக்கு பயன்படுத்துறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேர் பார்க்கணும் நாலு பேருக்கு இது கூச்சப்படக்கூடாது ஒரு இடத்துல விளாண்டு கூச்சப்படக்கூடாது திறமையாக விளையாட்டு கற்றுக்கணும்னா எவ்வளோ கூடி சீக்கிரம் இருந்தாலும் இருக்கணும் ஆனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அந்த விளையாட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு உடம்பு வற்புறுத்தி இருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த விளையாட்டை கற்றுக்கிட முடியும் உண்மையிலே மன அமைதி வேணும்னா அந்த விளையாட்டை கற்றுக்கலாம் மன அமைதி ரொம்ப அந்த விளையாட்டு கொடுக்கும் தனி ஆர்வமே வேணும் இந்த விளையாட்டுக்கு உங்களுக்கு தனி அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் கூட விளையாட்டு கற்றுக்கலாம் குறிப்பிட்டு நீங்கள் கேட்குறதுனால ஆறு மாதம் ஆனால் அந்த விளையாட்டை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் தொடர்ந்து விளையாடணும் இரவு நேரங்களில் தான் இந்த விளையாட்டுகள் அதிகம் விளையாடணும் பகல் நேரங்களில் விளையாடுறவங்கள இரவு நேரங்களில் நல்லா கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நல்லா விளையாண்டோம்னா நல்லா பசி எடுக்கும் நல்லா சாப்பிடலாம் நல்லா உடல் திடன் திடனாக இருக்கும் எந்த ஒரு நோய் ரத்த ஓட்டத்துக்காகவே இந்த விளையா சிற நம்ம உடம்பில் சீரான ரத்த ஓட்டம் வேணும்னா இது ஒன்று தான் சிறப்பான கலைகளில் மிக சிறந்த கலைகள் ஒன்றுன்னா சிலம்பம் மட்டுமே வேறு எந்த கலையிலையும் வேறு எல்லா கலையிலுமே சிறந்தது தான் ஆனால் சிறந்த உடம்பு உடல் நீண்ட ஆயுள் கூட நம்ம இருக்கணும்னா சிலம்பம் வந்து மெயினாக கற்றுக்கணும் யாரும் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுக்கு மேலே வாழ்கிறது கிடையாது மேக்ஸிமம் சின்ன வயசுல எல்லாருக்கும் பாத்தீங்களா ஹார்ட் அட்டாக் வருது அது வருது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது உடல் இறக்கம் கல்லடப்பு யாருமே பசங்களாம் ஓடிட்டு இருக்காங்க காலையில எந்திரிச்சா அந்த அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் இங்க பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூல் விட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்க ஸ்கூலுக்கு தான் பசங்களை அனுப்புறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு அப்படின்னா அந்த பையன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் முடியும் அவன் போய் எந்த கணத்துல போய் நீச்சல் கத்துக்கிட முடியும் எந்த கணத்துல போய் ஒரு மணி நேரம் குளிக்க முடியும் எப்படி சிலம்பம் கத்துக்கிட முடியும் ஸ்கூல்ல வந்து மேக்சிமம் ஒரு பீரியட் வேணா ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துவாங்களா அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிட போகுது ஆனால் இதே இது ப பள்ளிக்கடை விட்டோடனே இப்போ குழந்தைங்களை பயன் பயந்தான் பெற்றோர்களுக்கு பயந்தான் கிணற்றுக்கு போனால் தவறி விழுந்துருவாங்க அடிபட்டுரும் அப்படிங்கிற பெற்றோர்கள் பயந்தான் இருந்தால
ஓகே இவ்வளோலாம் நான் அண்ணன் வந்து அவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க அண்ணன் வந்து எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குங்கிறத சொன்னாங்க அதில் பழகுனா இந்த சின்ன பையங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகலாம் தம்பி வாங்க உங்கள் பேர் என்ன மாறிச்செல்வம் நீங்கள் எப்போ இருந்து இந்த சிலம்பத்தை வந்து பழகிக்கிட்டு இருக்கீங்க போன வருஷத்தில் போன வருஷத்தில் இருந்து முதல் இது பழகன்னு எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்க நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சுற்றி இருந்தோம் எங்கள் அண்ணன் எல்லோரும் சுற்றி இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அதனால் நானும் சுற்றணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு அதனால் நானும் சுற்றணும் இது நீங்கள் பழகிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆச்சு என்ன நம்ம என்ன மாதிரிலாம் சுற்று சுற்றுவீங்க எல்லா சுற்றும் இவர் சொல்லிக் கொடுத்ததுலேருந்து படகு நான் உடம் தலை சுற்று அடி எல்லாமும் பழகிருக்கோம் இன்னும் இருந்தால் இன்னொரு பழகும் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை வந்து எங்களுக்காண்டி செலவழிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா ஏ ரொம்ப நன்றிங்கய்யா ஆ இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஊர் நமக்கு இது சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்